Finally, dito na tayo sa last part, dito sa number 10, at ito ay regarding pa rin sa ratio. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ng mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na, na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Pero kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, please lang, punta na kayo dito direct direkta dito sa file sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. Now, let's do this number 10. One year ago, the ratio between Bianca's and Emily's salary was 3 is to 4. Their individual salaries between last year and this year are in the ratios of 4 is to 5 and 2 is to 3 respectively. At present, the total of their salary is 4,160. How much was the salary of Bianca last year? Now, para hindi kayo maguluhan sa gagawin nating solusyon, kasi medyo kunting, kunti lang naman na medyo mahaba ang solusyon natin ngayon, para hindi kayo maguluhan, relax lang, wag niyong pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ang mathematics. Sa actual na exam oras yung kalaban niyo, so while nagbabasa kayo, I-identify natin yung mga given. One year ago daw, the ratio between, sulat natin ito si let B para kay Bianca, tapos yung isa naman ay E para kay Emily. Ang ratio nila ay 3 is to 4. So yung 3 kay Bianca, tapos kay Emily, yan yung 4. Their individual salaries between last year and this year are in the ratios 4 is to 5. Si Bianca, ito yung 4 is to 5. Yung isa naman ay 2 is to 3. Yan si Emily, 2 is to 3. Itong 2 at itong 4, yan yung mga ratio no. Yan yung salary nila before. Tapos, yung now nila, ito na yung 5. Si Emily naman, yan yung 3. So, pariho silang nag-increase. Now, para malaman natin kung ilan yung increase nila, yung porsento ng increase nila, i-divide natin yung now versus sa before. So, yung 5, yan yung now. One year ago, yan yung 4. Ito namang si Emily, uh, 3 yan yung now, divided by 2 one year ago. So, 5 divided by 4, and this is 1.25. 3 divided by 2, and this is 1.5. Itong 1.25, i-multiply natin sa 3, itong 3 na yan. Itong 1.5, i-multiply natin sa 4, itong 4 na yan. 1.25 times 3, this is 3.75. Ito naman, 1.5 times 4, this is 6. Ito na yung bagong ratio nila. Bali, si Bianca at saka si Emily, 1 year ago, yung ratio nila ay 3 is to 4. Yung now naman nila na ratio ay 3.75 is to 6. So, itong 3.75, gawin lang natin siyang whole number. So, maghanap ka ng pang-multiply dito sa 3.75 para maging whole number. Kung i-multiply natin yan ng 2, meron pa yung 0.5. So, mag-multiply tayo ng 4 para maging whole number. So, 3.75 times 4, and this is equal to 15. Kung nag-multiply tayo ng 4 dyan sa taas, ganun din dito kay Emily. Mag-multiply din tayo ng 4, and this is 24. So, ngayon, ang bagong ratio, ratio nila, ito ay last year. Ito naman ay this year. So, this is 15 is to 24. 
So ngayon, isimplify natin ito by finding the greatest common factor, which is 3. So yan yung pang-divide natin, 15 divided by 3 equals 5, 24 divided by 3 equals 8. So ito yung i-add natin, yung ratio nila now. 5 plus 8 equals 13. Yang 13 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa total salary nila at present, which is yung 4,160. Balikan muna natin ito. Ito yung 5 is to 8 this year. Ang total ay 4,160. So, itong 13 na ito, bali 5, kada 5 daw, may 8 itong si Emily. So, i-add natin yan. I-group po natin yan ba? Sa 13, na 5, may 5 dyan na kay uh, Bianca, may 8 dyan na kay Emily. So, ilang 13 itong 4,160? Hindi na natin yan isa-isahin. 4,160 divided by 13. And this is equal to 320. Now, yung tanong. How much was the salary of Bianca's last year? So, dito tayo mag-focus kay Bianca. So, itong 5 na to, dito natin i-multiply itong 320. So, 5 times 320, this is 1,600. Ito yung now na salary ni Bianca. So, itong 1,600, dito natin yan, wait, mag-cross multiply tayo, yung ratio and proportion again. Dito tayo kay Bianca. Si Bianca mismo, yung last year niya ay 4, yung now niya, Balito yung ratio, 4 is to 5. Ngayon, yung noun niya, mayroon na tayong value nitong 5 na to, which is 1,600. Now, yung tanong ay yung sahod ni Bianca last year. Yan yung hanapin natin. So, paano ba ito? Ito lang, i-divide natin to. Otherwise, pwede namang mag-cross multiply ka. Pero, solution number one para mahanap natin yung sahod ni Bianca last year. Mag-divide tayo. 1,600 divided by 5. And this is 320. So, that is 320. Yang 320, i-multiply natin ng 4. And this will give us 1,280. Yan na yung tamang sagot. Isa pang paraan. Yung kay Bianca, 4 last year, yung noun niya ay 5. So, yung noun niya, meron na tayong value niyan, which is 1,600. Ang hinahanap natin ay yung sahod niya last year. Cross multiplication or dapat i-isolate natin itong variable x natin para malaman natin yung value nito. So, itong 1,000 uh, 600, since pang-divide siya sa variable natin, pang-multiply na siya dito sa 4. So, 4 times 1,600, that will be 6,400. Now, 6,400 divided by 5, and this is exactly equal to 1,280. Ito na yung tamang sagot, letter A. Ma'am, masyado namang komplikado yan, ma'am. Para maintindihan nyo yung mundo ng ratio and proportion, mas maganda sigurong panuorin nyo yung mga basic na ratio. Doon muna kayo, umpisahan nyo sa basic ratio. Pwede nyo i-search basic ratio at dugtungan ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa Ratio and proportion. Marami tayo na-upload yung pinaka-basic talaga.
para pagdating dito na masyado siyang komplikado, madali na lang sa inyo. Ma, masyado namang mahaba. Wala bang shortcut niyan at ang sa actual na exam pa naman, oras ang kalaban namin. So, kung naintindihan nyo lang itong unang solusyon natin, madali na lang sa inyo itong gagawin ko. Shortcut na rin, pero dapat alam nyo kung paano naging, paano kaya naging gano'n. No? Kailangan talagang maintindihan nyo yung unang solusyon natin bago nyo makuha itong shortcut na ito. So, meron tayong identify pa rin natin yung mga given. Kailangan natin identify yung given. So, doon tayo sa mga ratio nila. So, na-explain ko na to kan kanina. So, kailangan intindihin nyo lang para sa ating shortcut. At pariho itong i-multiply natin sa mismong ratio na nila na 3 is to 4. So, ito ay multiply natin ng 3. Ang isa ay multiply natin ng 4. So, this is 15 over 4. At ito naman ay pwede natin niyang i-list. So, this is bali 4 divided by 2. So, 2 na. 3 times 2, this is 6. Ngayon, para makuha yung 4 na denominator, i-multiply natin ng 4 para makancel yan siya. So, pariho siyang i-multiply natin ng 4. So, this is 24. Yung isa naman ay 15 na lang ang natira. Importanting hanapan natin ng greatest common factor kasi kailangan natin i-simplify yan. So, ang greatest common factor ay 3. So, i-divide natin ng 3 ito, which is 5. Ito naman ay 3, which is equal to 8. Importanteng kunin natin yung mismong total sa ratio na to, which is 13. So, yung 13 na yan, gaya ng ginawa natin kanina, napang-multiply siya dito. And this is equal to 320. Now, para masagot yung tanong na how much was the salary, was the salary of Bianca last year, itong 5 yan yung this year. Yung 4 ni Bianca sa ratio niya, yan yung last year. Kaya, i-multiply lang natin ito ng 4. 320 times 4 and this is equal to 1,280. Ganun lang siya kadali. Importante lang, wag niyong pangunahan ng takot ang mathematics. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.